ஒரு அமேசான் மாதிரியான இ காமர்ஸ் சைட்டுக்கு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும் போது கஸ்டமர் ஒரு ஆர்டரை ஸ்டோர் பண்ணுறதும் ஸ்டோர் பண்ண அந்த ஆர்டருக்கு பேமெண்ட் ப்ராசஸ் பண்ணுறதும் பேமெண்ட் ப்ராசஸ் பண்ண அந்த ஆர்டருக்கு இன்வாய்ஸை அந்த கஸ்டமர் மேலுக்கு அனுப்புறது எல்லாமே ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல மட்டும் தான் நடக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒரு சில இடத்துல மட்டும் தான் தேவைப்படும் ஆனால் எங்கள் அமேசானில் ஒரு ப்ராடக்ட்டை லிஸ்ட் பண்ணுறது பாருங்கள் ஹோம் பேஜில் லிஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க கேட்டகரிக்குள்ளே லிஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க டாப் டீல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு லிஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆஃபர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு லிஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ப்ரைம்னு சொல்லிட்டு லிஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ கேட்டகரி ப்ரைமு ஹோம் பேஜ்னு இப்படி தனித்தனி இடத்துல அந்த ப்ராடக்ட்டை லிஸ்ட் பண்ணியிருந்தாலும் இங்கே காமனாக நடக்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா ப்ராடக்ட்டை லிஸ்ட் பண்ணுறது ஒவ்வொரு பேஜும் ஒரு ஒரு கண்ட்ரோலர்ல இருந்து வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஒவ்வொரு கண்ட்ரோலருக்குள்ளேயும் போயிட்டு இவங்க வந்து ப்ராடக்ட்டை லிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தனித்தனி ஃபங்க்ஷனை எழுதி வச்சுக்கிட்டு இருந்தால் கோடிங்கோட டைம் எவ்வளோ இழுக்கும் இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸை இவங்க தவிர்க்க தான் இவங்களுக்குனே தனியாக ஒரு சில லைப்ரரிஸை உருவாக்கிப்பாங்க அந்த மாதிரியான லைப்ரரிஸ்குள்ள ப்ராடக்ட்டை லிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான ஃபங்க்ஷனை மட்டும் எழுதி வச்சுட்டாங்கன்னா அந்த லைப்ரரியை எல்லா கண்ட்ரோலர்லையும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு எங்கெங்கெல்லாம் ப்ராடக்ட்டை லிஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ அப்போல்லாம் அந்த லைப்ரரியோட ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணிப்பாங்க இதனால் ஒரு லைப்ரரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் பல இடத்துல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க யூஸ் பண்ணிவிட்டு கோடிங்கோட டைமை கம்மி பண்ணிப்பாங்க அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் கோடிங் நெட்டரில் ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்குன்னு நீங்களே ஒரு கஸ்டம் லைப்ரரியை உருவாக்கிக்கலாம் அதை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதில் அப்ளிகேஷனுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா லைப்ரரிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே தான் உங்களோட லைப்ரரியை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்க இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் உங்களோட புது கிளாஸ் ஃபைலில் நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் அந்த கிளாஸ் ஃபைல் என்ன வேணால் இருக்கலாம் இப்போ நான் உருவாக்க போகிற லைப்ரரியோட பேர் சைட் ஸோ இப்போது அந்த ஃபைலில் நீங்கள் ஒரு கிளாஸை உருவாக்க போகிறீங்க சேம் நேம் சைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இது எதையும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறது கிடையாது நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோலரில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு கிளாஸுக்குள்ளே நீங்கள் போய் பார்க்கும்போது கோடினேட்டரோட கண்ட்ரோலரை நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் இங்கே லைப்ரரியில் எதையுமே நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறது கிடையாது ஏன்னா நம்ம எழுத போடுற லைப்ரரி எந்த ஒரு கிளாஸையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடாது அது எங்கே வேணாலும் இவங்க யூஸ் பண்ணுற மாதிரி எழுதணும் அதனால தான் இது எதையுமே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலை இப்போ இந்த சைட்டுன்ற லைப்ரரி கிளாஸ்குள்ள நீங்கள் ஒரு சில ஃபங்க்ஷன் செய்ய போகிறீங்க இந்த சைட்டுன்ற இந்த லைப்ரரி கிளாஸ் மூணு ஃபங்க்ஷன்ஸாக கொண்டு இருக்கு டைட்டில் நேம் டிஸ்கிரிப்ஷன் மூணு ஃபங்க்ஷன்ஸிலுமே ஏதோ ஒரு டெக்ஸ்ட் அது எக்கோ பண்ணுது மூணுமே இந்த சைட்டுக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் லைப்ரரி கிளாஸை கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க இப்போ அடுத்து இந்த லைப்ரரி கிளாஸை எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ கண்ட்ரோலருக்குள்ளே இருக்கிற வெல்கம் கிளாஸை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்குள்ள வெல்கம் அண்டர் ஸ்கோர் மெசேஜின்ற வியூ லோட் ஆகிருக்கு இப்போ அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம இந்த வியூக்குள்ளே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கண்ட்ரோலர் கிளாஸுக்குள்ளே மறுபடியும் போனீங்கன்னா இந்த வியூக்கு முன்னாடி நீங்கள் பண்ண வேண்டியது உங்களோட லைப்ரரியை லோட் பண்ணணும் அது எப்படின்னா திஸ் லோட் லைப்ரரி அண்ட் உங்களோட லைப்ரரியோட நேம் சைட் நீங்கள் உங்களோட லைப்ரரியை பர்டிகுலராக இந்த ஒரு இண்டெக்ஸ்ன்ற ஃபங்க்ஷன்ஸ்குள்ளே லோட் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த சைட் முழுக்க எல்லா இடத்துலையுமே இந்த லைப்ரரியை நீங்கள் காமனாக யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டாவது வழியை சொல்கிறேன் கான்ஃபிக்குள்ளே போய்ட்டு ஆட்டோ லோட்குள்ளே லைப்ரரிஸ் அப்படின்ற ஒரு அறைக்குள்ளே நீங்கள் உங்களோட லைப்ரரியோட நேம் அதாவது சைட் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கொடுத்துடலாம் ஸோ உங்கள் என்டையர் ப்ராஜெக்ட் முழுக்க இந்த லைப்ரரியை நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம இந்த வெல்கம் அண்டர் ஸ்கோர் மெசேஜ் வியூக்குள்ளே போகணும் அதுக்குள்ளே இப்போ நான் என்னோடய லைப்ரரி யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஷார்ட் அண்ட் பிஹெச்பி அக்கோவை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்குள்ளே திஸ் சைட் அதாவது உங்களோட லைப்ரரி நேம் அதுக்கப்புறம் அதோட ஃபங்க்ஷன் நம்ம சைட்குள்ளே டைட்டில்னு ஒரு ஃபங்க்ஷனை ஆல்ரெடி உருவாக்கி வச்சுருக்கோம் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ அடுத்தது சைட் நேம் இந்த இடத்துல அடுத்தது டிஸ்கிரிப்ஷன் இந்த இடத்துல ஓகே இப்போ நம்மளோட கஸ்டம் லைப்ரரியை நம்ம உருவாக்கியாச்சு அது யூஸும் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்மளோட சைட்டை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்ப்போம் வா ஸோ
அப்போ கோடினேட்டரோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இந்த கிளாஸ்குள்ளே நான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஒருவேளை யூசரோட செஷனை வந்து நான் இந்த லைப்ரரிக்குள்ளே யூஸ் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வந்தால் அதை எப்படி பண்ணுறது டேட்டா பேஸ் லைப்ரரியை நான் இந்த லைப்ரரிக்குள்ளே எப்படி யூஸ் பண்ணுறது பல டவுட்ஸ் உங்களுக்கு இதுக்கப்புறம் வரும் அதை அடுத்து இதே மாதிரி ஒரு ட்யூட்டோரியலில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு இது போதும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கோடையை நான் உங்களுக்கு இந்த கீழே கொடுத்துருக்கேன் வேணும்னா ரெஃபரன்ஸுக்கு பார்த்துக்கோங்க நண்பா வர நண்பா Thank you.